ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഏഴ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ താഴെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓൾ കേരള സൈക്കിൾ റൈഡിന്റെ ഫോർത്ത് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം സച്ചിന്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് പോണ്ടും അതുപോലെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു സ്റ്റേ ചെയ്തത് നല്ല രീതി തന്നെ നമുക്ക് സഹകരിച്ചു എന്തായാലും അപ്പോ ഇന്നത്തെ റൈഡിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിശ്വാസം കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ഡ്യൂവിൽ അല്ല ഇവർ നിങ്ങൾ സീനിയർ അല്ലേ സീനിയർ ആയ കൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകാനൊരുങ്ങിയാണ് ഓക്കെ ചാനൽ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഗ്രാമർ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ചാനൽ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കൃഷ്ണ ശൈനി പ്രകാശ് റൈഡിങ്ങിലുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് നേരെ കാണാം വെറൈറ്റി പ്ലേസിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഏഷ്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് അതായത് എന്താ പറയുക മുഴപ്പിലങ്ങടി ബീച്ച് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കണ്ണൂരിലെ ഒരു ഫേമസ് ആയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്പർ വൺ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ അല്ല ഏഷ്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സോറി ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് ആണ് ഈ മുഴപ്പിലങ്ങടി ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റ് ഒക്കെ ആവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഇരുടാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വൈബ് പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ നമ്മളെ ഫുള്ള് സൈക്കിളിങ്ങിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബൈക്ക് കാറ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ബീച്ചാണ് ബീച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വെറൈറ്റി യുണീക്ക് സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കത്തുള്ളത് അവർ സൈക്കിളിൽ പരസ്പരം സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോ എടുത്ത് കളിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്ത് ബാക്കി എല്ലാ വിഷൽസും കാണാം ഗോപ്രയിൽ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ സൈക്ലിംഗിൽ റൗണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ഇടയിൽ നമ്മളെ റോഷൻ വരേണ്ടതാ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ആക്കിട്ട് റോഷൻ ഓക്കെ എന്താ പറയാല്ല റോഷൻ നമ്മൾ ഒപ്പം പഠിച്ചത് ചങ്ക് പടിയാണ് അങ്ങനെ തടിയൽ വെച്ചത് ഈ അടുത്തിലാണ് വെച്ചത് മോനെ സ്വന്തം കാറാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാറ് വാങ്ങാം ഓക്കെ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ കാറിൽ വാങ്ങിയ ഒരു ബിഗ് മോട്ടിവേറ്റർ ഗായ് 
ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ മുയിപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ചിൽ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കാരണം സൈക്കിളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് സൈക്കിളിംഗ് എന്നല്ല കാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറേ സമയം നമ്മൾ ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്തു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു എന്താ പറയുക അവർ വിശാലമായിട്ടാണ് കാണുന്നുള്ളത് ആകാശം മുട്ടിയതുപോലെ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആങ്കിളിൽ അടിപൊളി വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഓ ഹെൽമെറ്റ് ഇപ്പോൾ വീഴും അപ്പോൾ എന്തായാലും എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക എന്തായാലും എന്താ പറയുക ഏഷ്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ഡ്രൈവിംഗ് വീഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് എത്രക്കും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആങ്കിൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയേക്ക് ഗൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ചവിട്ടി ചവിട്ടി ചവിട്ടിട്ട് മുകളിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സൈക്കിളും ഉണ്ട് അവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കയറിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അപ്പോൾ കണ്ണൂരൊക്കെ വന്നിട്ട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് എന്താ പറയുക ഇന്നോഗ്രേഷൻ ആയത് മുതൽ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആളുടെ ബ്ലോഗിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്ത് നമ്മൾ കർണാടകയാണല്ലോ മംഗലാപുരത്തിൻ്റെ രണ്ട് എയർപോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എയർപോർട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം നല്ല വേർക്കുന്നുണ്ട് ഓഹ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാടല്ല ഒരാൾ കമ്മിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ടോക്ക് കുറവാണ് ഫുള്ള് മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് ബി ജി എം കയറ്റാണ് സോറി ഫുള്ള് ഷോർട്ട് വീഡിയോസും അതിനേക്ക് ബി ജി എം കയറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസാണ് കൂടുതൽ ടോക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മീഡിയം സൈസിൽ മതിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്ടമുള്ള സൈറ്റ് നേരെ വരാം ഇതാണ് കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അടിപൊളി വിഷ്വൽസ് ആണ് ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നുള്ളത് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലും മംഗലാപുരമാണ് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നത് ഗൈസ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കിയ അടിപൊളി വ്യൂ ആണിത് അതായത് നമ്മൾ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് ഓ അവിടെ ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഏഴ് ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വ്യൂ
നേരെ നമ്മൾ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് കയറി ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് ലഞ്ച് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫറാസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അല്ലെന്നുള്ള റാഹത്തായി അപ്പോൾ പോവാൻ ഇരിങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു പോലും കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല ഓനെടുത്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മീറ്റർ ഉണ്ട് കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ഫോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബേക്കൽ ഫോർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടവരായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നുള്ളത് കണ്ണൂർ ഫോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളങ്ങനെ കണ്ണൂർ ഫോർട്ടിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ണൂരിലെ ഫോർട്ടിലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ബേക്കൽ ഫോർട്ടിലേക്ക് അന്ന് പോയിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് മുകളിൽ ലൈവ് ട്രെയിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ണൂർ ഫോർട്ടിലാണ് കണ്ണൂർ ഫോർട്ടിൽ അകത്തിൽ കാഴ്ചകളും അതുപോലെ കടലും തിരമാലയും ഇവിടുത്തെ സെല്ലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് നേരെ വരാം കണ്ണൂർ ഫോർട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക കടലിന് എടുത്തു വന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വീശി വരുന്ന തിരമാല ഇത് ഫോർട്ടിന്റെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾ ബേക്കൽ ഫോർട്ടിൽ വീഡിയോ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത്ര ഒന്നും എളുപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് വലിയ ഏറ്റവും വലുതല്ലേ ഇതാണ് മറ്റേ ആ കടലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നുള്ളത് പിന്നെ വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ ഓ അവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറാവുന്നതാണ് നല്ല എന്താ പറയുക ബേക്കൽ ഫോർട്ട് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര വലിപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു നല്ല വ്യൂ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നല്ലൊരു വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പിൽ കയറിയിട്ടൊന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കടൽ നല്ലൊരു വൈബിലാണ് കാണുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് കണ്ണൂർ ഫോർട്ട് കണ്ണൂർ ഫോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്ന വിഷ്വൽസ് ആണിത് നല്ല തിരമാല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു പാൽ പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് പോവാം താഴെ ഇവിടെ കാല് തന്നെ മാറിയാൽ താഴേക്ക് വീഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോവാണ് താഴെയുള്ള ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് പോലെയൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും വലിയൊരു പൈപ്പ് പോലെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സെല്ലാണ് ഓക്കെ അതായത് ഡച്ചുകാരൊക്കെ സെല്ലായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഉള്ള ജയിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നല്ല ഇവിടെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കിൽ ഗാർഡനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തായാലും പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് കാണാൻ കഴിയും ഓ മുകളിൽ ഇത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് പിന്നിൽ കാണുന്നുള്ളത് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ അവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു പോർട്ട് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഷിപ്പൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു അടിപൊളി വിഷുവൽസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സോറി അതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോട്ടോ അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ നടന്നുകൊണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ബേക്കൽത്തൊക്കെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് കണ്ണൂരിൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അപ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് നല്ല ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി വൈബാണ് ഏതായാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷിപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഫോർട്ടിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്
ഇതാണ് അന്ന് അവർ ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്ന സെല്ല് ഞാൻ നേരത്തെ മുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറാണ് ജയിലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഓ ഭയങ്കര ഇരുടാണ് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് ഇരുടാണ് ഇതാണ് സെല്ല് ഇതാണ് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പീരങ്കി കാണുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ ഒരുപാട് പീരങ്കികൾ ബാക്കിലുണ്ട് നമ്മൾ വരുന്നിടത്ത് ഒരുപാട് പീരങ്കികൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ പീരങ്കിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുന്ന സാധനമാണ് ഇത് കാണുമ്പോ ചിരട്ട പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മണ്ണിന്റെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സംഭവം പോലെ കാണും പക്ഷെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ പീരങ്കിന്റെ അകത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവര് ഷെഡിലാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പോകണം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവര് പോയി നമ്മളും പോവാണ് കാണുന്നത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോക്ക് വേണ്ടിട്ട് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അക്കിലിൻ സൈക്കിളിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം അതുവരെയും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ഓപ്ഷൻ അത് വരുന്നത് സൈനിങ്